Povo do mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, um grande abraço para você. Estamos começando mais uma edição do nosso Papo Cabeça, aqui pelo Acta, sempre conectado. E como sempre, na abertura do programa, a gente manda um abraço para toda a colônia brasileira espalhada por essa galáxia interplanetária. Tem brasileira assistindo a gente agora na Indonésia, tem brasileira assistindo a gente nos Estados Unidos, na França e na Grécia, que é a terra de origem aqui do nosso entrevistado de hoje, Basile Cristópolis. Tudo bem, Basile? Tudo bem, Alberto. Um prazer estar aqui com você. Está tranquilo? Estou tranquilo, muito bom. É um ambiente tão aconchegante como esse, né? Vai à luta de novo? Vamos à luta, disputar. Estamos agora na, nessa pré-campanha para vereador de Maceió. É uma disputa muito grande, todo mundo sabe, né? Vereador é aquele cargo que sempre tem alguém... É, um amigo, um parente que é candidato também. É um voto muito pessoal. Né? É um voto muito pessoal, difícil de você conquistar, mas pela nossa história, né, pela nossa trajetória, a gente acha que tem um, um bom papel para desempenhar nessa campanha de 2024. Vou falar a história, fala um pouquinho dessa história que a gente estava contando aqui fora do ar. O seu avô nasceu na Grécia. Meu avô nasceu na Grécia, né, numa cidade chamada Calamata, e ele veio para o Brasil na década de 50, diante da dificuldade na, da Europa ali do pós-guerra, né? Muita pobreza, muita dificuldade. E ele saiu de lá em busca de um sonho melhor, como tanta gente sai da sua, das suas cidades, né? E acabou vindo parar aqui no Brasil e no Nordeste, né? Conheceu minha avó em Propriais, Sergipe. E meu pai nasceu já em Aracaju e depois conheceu minha mãe que é de Arapiraca. E eu nasci aqui em Maceió, então... É dessa mistura aí de mundos que eu, que eu cheguei aqui em Maceió. E nessa mistura, como é que você pretende chegar à Câmara de Maceió? Olha, eu pretendo chegar com muito trabalho, com muito projeto. Né? A gente tem essa trajetória dentro do direito financeiro, do orçamento público, de pensar políticas públicas para Maceió. Maceió é uma cidade tão desigual, né? A gente tem os dados aí que saíram. É Maceió é uma das cidades mais desiguais do Brasil. É uma cidade onde você tem dificuldades de ter emprego, uma cidade que precisa avançar muito na questão de ter melhores qualidade, uma melhor qualidade na educação pública, na saúde pública. E acho que muito pouco foi feito nos últimos anos, e o que foi feito, é, foi feito com base no dinheiro que chegou agora, que é um dinheiro novo da Braskem, né? mas que está sendo rapidamente consumido e não muito bem fiscalizado pela Câmara de Vereadores. Né? Acredito que a Câmara de Vereadores tem esse papel de fiscalizar o prefeito, de ver o que está sendo feito, como a imprensa faz também, né? mas esse papel os vereadores se omitiram bastante nos últimos anos. E aí, eu acho que o vereador ele tem esse papel fundamental, que é de ser a interlocução da sociedade né? com o poder público. Né? Então, se as pessoas estão insatisfeitas e não têm os seus serviços adequados, o vereador deveria ser esse protagonista em fomentar o debate e dar espaço para que a população fosse ouvida. E acho que aqui em Maceió, quem passou, por exemplo, pela tragédia da Braskem, é, se sente pouco representado, né? olha para os vereadores e diz, olha, ninguém me defendeu na hora que eu precisei, na hora que meu filho precisou de uma escola, ninguém falou por mim, né? e essa, essa falta de representação é algo que a gente tem que trabalhar bastante. De que forma, ao longo da história, você construiu esse nome politicamente? Olha, a política ela se faz com muito consenso, com muito diálogo, eu sempre fui é, um cara de esquerda, né? que tem uma posição política ideológica muito bem demarcada, mas eu sempre tive capacidade de dialogar com diversos grupos. Né? Muita gente me conheceu pelas redes sociais, em diversos debates que eu faço, é, debato temas do direito e outros temas da política, e sempre tratei todo mundo com muito respeito, com muita dignidade, que eu acho que o debate precisa disso, mas, ao mesmo tempo, você ter posicionamento ideológico, ter posicionamento firme. E eu acho que falta isso em Maceió também. Tem uma, uma camada da população em Maceió que ela é progressista, que ela não concorda, é, com o prefeito, que está no partido hoje da extrema-direita, e essa parte da população, que é uma parte muito importante da cidade, não se sente representada. A gente olha para a Câmara de Vereadores, é, houve, uma, inclusive, uma filiação em massa agora ao PL, né, de muitos vereadores da situação foram em bando lá para o partido do prefeito, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, é o partido né, que, ao meu ver, maltratou o Brasil nos últimos quatro anos, né, antes desse novo mandato do presidente Lula, é, e acho que a parte da população que não se vê representada nesse projeto carece de líderes, carece de pessoas que possam representá-lo na Câmara de Vereadores. E pelo que eu já apresentei, pela minha trajetória é, como professor, né, é, como alguém que dedicou sua vida 
a debater o direito, a ensinar as pessoas. É, vários meus alunos hoje são pessoas né, que alcançaram, é, graças a Deus, posições muito boas né, na sociedade, juízes, promotores, é, pessoas que fizeram mestrado, doutorado, conseguiram ocupar espaços bons. E acho que o papel do professor é esse, é ver seus alunos brilharem né, e ocupar esses espaços bem. Então, além desse trabalho profissional, o meu, tra o meu trabalho como militante político sempre esteve presente na minha vida. Né? Então, é, é a partir dessas duas histórias que se, que se unem que eu apresento minha pé candidatura nesse momento. Basílio, você vem, você é um professor da Universidade Federal de Alagoas, você vem de ensinar. O que, é que você aprendeu e que pode trazer nesse momento, nessa campanha tão importante para vereador? Você é um pré Veja, é, eu leciono a matéria de orçamento público, por exemplo. A matéria que eu gosto mais, é, inclusive porque minha dissertação do mestrado, minha tese de doutorado foi sobre orçamento. Uma das questões que eu acho que eu ensino em sala de aula e que faz parte da minha vida política também, e que eu gostaria de propor enquanto vereador, é a questão do orçamento participativo. O que é o orçamento participativo? Foi uma iniciativa que no Brasil foi criada pelo Partido dos Trabalhadores, na década de 90, lá pelo então prefeito de Porto Alegre, Tasso Genro. Né, e, o, e, o, e o outro companheiro dele lá, que me foge o nome agora, né, o Olívio Dutra. Né? Esses dois é, seres foram responsáveis por uma mudança na mentalidade política, que é trazer o povo para decidir as questões. O Lula falou muito disso durante a campanha, que era colocar o povo no orçamento. Né? Mas qual seria essa ideia? Você ter uma lei obrigando o prefeito e os vereadores a destinar 2% do orçamento para que a própria população decida para onde vão esses recursos. Então, é, cada bairro né, então, teria uma votação no Jacintinho. Qual é a prioridade do Jacintinho para o orçamento de Maceió? Então, o Jacintinho, por exemplo, digamos, teria 10 milhões de reais para decidir. Então, o Jacintinho faria uma votação popular para decidir para onde esses 10 milhões iriam. Se iriam para a construção de uma creche nova, se iria para a construção de um posto de saúde, a reforma de algum equipamento que já existe. É, e essa decisão teria que ser obrigatoriamente incluída no orçamento e o prefeito seria obrigado a construir. Tudo isso é muito possível, já foi feito lá atrás, já temos aí mais de 30 anos de experiência de orçamento participativo, mas Maceió nunca entrou nisso de cabeça. E eu posso falar por quê. Enquanto professor, sempre levei meus alunos nas audiências de orçamento participativo, para que eles pudessem conhecer na prática como é que o orçamento é votado, debatido, e a decepção dos alunos era muito grande, né? Primeiro porque o prefeito nunca participou, não falo só desse, né? os que antecederam também. Né? Nunca participavam os prefeitos, os vereadores dos 25, né? havia apenas um ou dois no máximo, às vezes nem vereador tinha presente na sessão, tinha só alguns técnicos da prefeitura e da Câmara de Vereadores que falavam ali com a população, ou seja, uma falta de representatividade absoluta, além do mais, é, votações que não eram expressivas, que não tinham resultado prático, que não obrigavam o prefeito a nada, e o prefeito simplesmente desconsiderava tudo que, ela, que era colocado ali pela própria população. Ou seja, é, nunca de fato foi implementado o orçamento participativo em Maceió. E acho que essa é uma iniciativa que pode melhorar para todas as áreas, e aí se pode impactar na educação, na saúde, no esporte, no lazer, na juventude, nas diversas áreas que a gente pode trabalhar dentro do orçamento municipal. Bom, a gente está conversando aqui com o Basílio Cristópolos, ele que é pré-candidato a vereador por Maceió, pelo Partido dos Trabalhadores. A gente vai ao intervalo comercial, volta daqui a pouquinho. <música> A preservação dos imóveis de valor histórico das áreas de desocupação faz parte dos compromissos que a Braskem reafirma diariamente com a cidade e seus moradores. E é isso que está acontecendo na Igreja Santo Antônio de Pádua, no Bebedouro. Uma equipe especializada trabalha para restaurar as características originais do revestimento em azulejo português do século XIX, que compõe a fachada do imóvel. Tudo é feito manualmente e segue as leis de preservação do patrimônio, com fiscalização dos órgãos públicos. A conclusão está prevista para o mês de junho. 21 edificações têm alvará para a realização de obras de manutenção e 20 já estão com os trabalhos concluídos. Todas as ações e programas que a Braskem vem realizando estão no site braskem.com.br compromissos Maceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. De volta no Papo Cabeça, conversando com o Basile Cristópolos, pré-candidato a vereador por Maceió pelo Partido dos Trabalhadores. Basile, a gente tem observado muito isso, não é de agora, é desde sempre, de que a população 
uh, ao que parece não tem muito interesse, principalmente nas audiências públicas que são realizadas no plenário da Câmara. Como conscientizar de que forma você pretende mudar esse quadro? Eu acho que são duas coisas que precisam ser feitas, Alberto, para mudar esse cenário. Primeiro, eu acho que a, a Prefeitura, de uma maneira geral, precisa investir mais na divulgação dessas audiências, na conscientização. Já aconteceu comigo, por exemplo, eu era morador ali da, da Ponta Verde, né, e fui para a audiência pública da Ponta Verde. Quando cheguei lá, num sábado de manhã, as portas estavam fechadas da escola. O que foi que aconteceu? Aí o cara, não, estou sabendo não, a audiência pública, ele disse, não, foi cancelada. Eu disse, rapaz, não é possível, eu acordei Esque cedo, não de sabe. Mim, né? Não divulgaram nem nas redes sociais da prefeitura. Né? Não vou dizer qual foi o ano, porque não, acho que não sei nem se foi o prefeito atual ou se foi o antigo. Mas não importa, o que importa é que não há essa, essa importância dada, de fato, a, a essa participação social. E, segundo, as pessoas precisam sentir que o que elas vão decidir ali realmente vai ser importante. Porque se você vai para a audiência hoje e você participa, você vê um monte de discussão superficial e ninguém decide nada, não tem nenhuma deliberação, que você sai de lá e diz, olha, isso resolveu alguma coisa. Então, de fato, as pessoas não se sentem com vontade de ir para um negócio que não vai resolver nada. Você tem que fazer audiências boas, com boa participação, com discussão profunda, e que no final tem decisão, e essa decisão vai obrigar os gestores a, a, ser, a, a cumprir essa decisão. Se você não tem esse aspecto da obrigatoriedade, né, do resultado efetivo, as pessoas olham para ali e realmente não vão querer participar. Então, acho que não é, não é a população que, digamos assim, é preguiçosa ou não, não, não gosta dessas coisas. É claro, é, nós vivemos num sistema onde todo mundo trabalha muito e, às vezes, é até difícil você ter horário para um negócio desse, pessoas trabalham de sábado, domingo. É, é difícil ter tempo para fazer política. Né? Isso é uma realidade do nosso povo, né? do quanto que a gente é explorado. Mas, além disso, né, se a gente tem audiências que funcionam de fato, eu tenho certeza que a população aos poucos vai cada vez e mais, e vai ser mais representada e vai participar com mais afinco desse tipo de, de, de iniciativa. Basílio, o que é que você vai levar de projeto e o que é que você vai tentar desenvolver na campanha para dizer, olha, vota em mim? Veja, é, a gente precisa dialogar muito com as pessoas para entender quais são as melhores necessidades para o público de Maceió. Mas eu já tenho algumas coisas na minha cabeça. Né? Por exemplo... É, nós temos uma CPI nacional da Braskem, mas a Câmara de Vereadores de Maceió não teve coragem de propor uma CPI da Braskem local para investigar o que foi que aconteceu, né, para debater a questão da Braskem, identificar culpados. E isso a gente não pode deixar só nas mãos do federal. O federal tem sua importância, a CPI está acontecendo lá e tudo bem. Mas a Câmara de Vereadores de Maceió não pode se omitir, ao meu ver. Eu gostaria de propor uma CPI da Braskem aqui no município de Maceió. Acho que isso é muito importante porque esse é um tema que foi muito mal debatido pelos vereadores. Pelo contrário, os vereadores se omitiram, né? eles tiraram o corpo fora e parece até que estão é, do lado dos que causaram prejuízo e não dos que sofreram prejuízo, que é o povo de Maceió. Além disso, a gente tem que ter projetos para a educação. A educação é extremamente importante, eu falo sempre isso, que, é, que o sonho de todos nós deveria ser sempre que o filho do rico e o filho do pobre estudem numa escola pública de qualidade. Nos países mais desenvolvidos, o que acontece? Você nasceu pobre ou rico, vocês vão estudar na mesma escola. E vocês vão ter, pelo menos, essa igualdade de oportunidade do ponto de vista do estudo que é oferecido pelo Estado. Aqui em Maceió, já se naturalizou, você tem uma renda um pouco melhor, a primeira coisa que você faz é botar seu filho numa escola particular. Então, a escola pública precisa ser tão boa ao ponto de que as pessoas... É, não desejem mais que seu filho vá para a escola privada, que ela possa desejar que seu filho esteja na escola pública, é, e isso inve envolve investimento, colocar psicólogos na escola, que é uma coisa que eu já propus lá em 2018, e que a gente pode implementar agora, cada escola ter o seu é, um ou dois pelo psicólogos, no mínimo, né? porque a gente sabe que, e a gente voltou da pandemia, por exemplo, as crianças com vários problemas de saúde mental, o afastamento da escola... Né, tem crianças, hoje em dia, se debate muito, TDAH, autismo. Essas crianças elas não têm um suporte adequado, muitas vezes, na rede pública. Então, o psicólogo, o assistente social, ele tem um papel fundamental na escola. É, e nas escolas privadas, eles estão presentes, na pública nem sempre está presente, essa desigualdade não pode existir. Então, a gente tem que pensar, e eu acho que cada vereador tem mais ou menos alguns nichos, né? Você tem vereadores que puxam mais para o lado, puxam mais para o outro, mas como eu sou professor, né, eu me sinto na obrigação de pensar a educação 
e pensar o orçamento público, pensar num, numa Maceió mais eficiente, com o um orçamento mais voltado para o povo. Eu até vi aqui um, uma coisa escrita um dia desses, né, que me representa bastante, que é a seguinte, é, muito se discuta aqui em Maceió, porque o prefeito ele acaba fazendo shows muito caros, né, e fazendo muitas coisas instagramáveis, né, e às vezes peca nos serviços públicos. É óbvio que é, a gente tem que lutar por mais serviços públicos. Não é que os shows sejam ruins, né? O povo gosta de show, né? Show é importante também. É... Pão e poesia, já dizia o poeta. Exatamente. Né? É, né? A gente precisa investir em cultura. Agora, investir também na cultura local, né? Muitas vezes os artistas daqui de Maceió ficam, a Deus dará, sem ter nenhum programa municipal que os apoie, que os incentive, porque, assim, em qualquer lugar do mundo, o que, é que se investe na cultura? É na produção de peças locais, na produção de música local, porque o artista de Maceió, ele não deve nada ao artista de São Paulo do Rio de Janeiro, só que o do São Paulo do Rio de Janeiro, o do Mato Grosso, ele tem investimento, né? investimento pesado, e daqui tem pouquíssimo investimento. Então, tenho certeza que os artistas locais, se tiverem mais investimento, vão ter a mesma qualidade e a mesma busca pelas pessoas daqui de quererem ver também aquele artista. Basile, tanto o governo municipal quanto o governo estadual tem colocado programas sociais de incentivo ao aluno para que eles possam frequentar a sala de aula. Esse é o caminho, você entende também dessa forma? Veja, eu acho que esse tipo de projeto, né? Eu, é, o projeto, por exemplo, de Alagoas, que virou referência nacional, de você remunerar os estudantes para que eles permaneçam de aula, é fundamental. Isso acontece tanto no ensino médio, até no ensino superior. Né? A gente tem uma população que é muito carente. É, e, por exemplo, no âmbito das universidades, Muita gente ficou de fora das universidades justamente porque não tinha condições até de pegar o ônibus para ir para a universidade. Então, a gente não pode é, olhar para o Brasil e pensar na política dos Estados Unidos ou da Europa. Tem que olhar para a nossa realidade. E a nossa realidade é, os estudantes são carentes, eles muitas vezes são levados a fora, para, para fora da escola porque precisam colocar dinheiro em casa, precisam ajudar no sustento da família. Isso é uma realidade que a gente viu a vida inteira aqui no Brasil, aqui em Maceió. Então, sem dúvida que se um dos problemas da evasão escolar é a falta de recursos para continuar na escola, esse tipo de política, e acho que já está mostrando bons resultados, é, ele precisa sim continuar para que as pessoas tenham esse recurso e possam ficar na escola. É, e a escola cada vez com mais qualidade, com mais recursos, né, oferecendo de fato uma vida diferente. Porque no Brasil a nossa desigualdade já está provada. Né, a, a melhor maneira de você sair... Né, da situação difícil, né, uma situação de miserabilidade, uma situação de pobreza, é a educação. Né? Então, a educação é esse, essa possibilidade que a gente tem de melhorar de vida, e a gente não pode negar isso, especialmente as pessoas mais pobres. Basílio Cristópolos, pré-candidato a vereador por Marcel pelo Partido dos Trabalhadores, foi o nosso convidado desta semana aqui no Papo Cabeça. Basile, sucesso para você, um grande abraço, obrigado pela presença. Muito obrigado, Alberto. Obrigado à Acta por esse convite. Estou sempre à disposição de vocês. É um canal parceiro, um canal que eu tenho grande admiração. Contem comigo sempre. Um abraço. O Papo Cabeça volta depois. Até lá.